E a gente começa o programa de hoje falando sobre um acidente de ontem em Sarandi. Você se lembra que nós começamos com o Jota Júnior? Até coloca o Jota aqui para mim, coloca o Jota aqui para mim. Porque ontem o Jota Júnior foi bem corrido aquela história, a gente saiu daqui, Jota, falando daquela sua reportagem do motociclista que bateu em quatro carros que podia ter sido esfaqueado. Mas hoje a gente aprofundou nessa história e eu já aproveito, deixo você falando e você já chama a reportagem de hoje. Vamos entender então o que provocou ferimentos tão graves a esse homem lá em Sarandi, 33 anos de idade, o qual foi socorrido com a suspeita de ter sido vítima de uma tentativa de homicídio antes de uma sequência de acidentes que ele se envolveu. Ainda ontem no programa nós contamos a revelação feita né, aqui no, no Cidade Alerta e você vai entender essa história certinho agora aqui no programa. No início, até se levantou a suspeita do rapaz socorrido depois de um acidente de trânsito ter sido antes vítima de uma tentativa de homicídio. O homem estava todo ensanguentado e tinha cortes profundos pelo corpo, principalmente na região dos braços. Tem ferimentos importantes, é uma vítima que inspira bastante cuidado. É, ele tem ferimentos em crânio, tem ferimento muito importante no braço, à direita, abdômen, membros inferiores, ele está bastante machucado. Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista contaram à nossa equipe que o homem estava apavorado e não usava capacete. Câmeras de segurança mostram que, primeiro, ele bateu com a moto na traseira de um carro estacionado. A batida não é tão violenta. Como podemos ver nos estragos provocados no veículo, o carro teve a lanterna e o para-choque quebrados. As imagens do circuito de segurança ainda mostram que um casal parou e tentou ajudá-lo, mas o homem se recusa, levanta com dificuldade e deixa o local com a moto. Essa outra gravação é de algumas quadras adiante na mesma rua. Aparentemente sem forças, em baixa velocidade, ele perde o controle da direção. A moto invade a calçada e ele cai ao lado de uma árvore na rua Duque de Caxias, no Jardim Independência, em Sarandi. Parece que já vinha colidindo antes em outros veículos, mas ali ele bateu numa árvore e na, numa, no muro, né? Então foi um acidente. Importante. Um outro detalhe importante e fundamental nessa história foram as marcas de sangue encontradas por um longo trecho da rua até o local da queda. Seguindo essas manchas, chegou-se à rua professora Ana Saad Barros da Cunha, no Parque Alvamar, algo em torno de 5 quilômetros de onde a vítima foi socorrida. No endereço, localizaram um automóvel com vidro traseiro quebrado, no qual o dono contou que os estragos haviam sido provocados por um motociclista que, mesmo bastante machucado, fugiu do local, deixando o capacete para trás. Eu vou pedir, só para a gente quebrar o protocolo um pouco, traz o Jota aqui comigo na, 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 na câmera do, do Melissa aqui, só para eu perguntar, Jota, então aquela possibilidade que nós falamos ontem realmente de ter sido vítima ou de um assalto, ter ferido, ser ferido com uma faca ou ter... É, sofrido uma tentativa de homicídio, a gente pode descartar definitivamente essa possibilidade? Sim, descartar definitivamente, porque ali a pancada naquele automóvel encontrado no final da noite, aliás, no, da, no, no meio da noite em diante, provocou esses cortes profundos, porque ele bateu com violência na traseira desse carro lá no Parque Alvamar, usou ali na hora da queda né, o braço, principalmente o direito, para se apoiar ou alguma coisa nesse sentido, o vidro se quebrou e cortou ele, então, com essa gravidade. Então, tem-se essa explicação, esse acidente aconteceu. Ali no local, como ele não falava o que tinha acontecido, é, havia essa possibilidade dele ter sido esfaqueado por alguém numa tentativa de homicídio ou numa tentativa de assalto. Jota, a, a, as cenas da, da, dos acidentes e do tombo, elas chamam muito a atenção e, e acabam levantando uma série de questões e dúvidas. Uhum. A gente pode cravar o que, o, que, o que fez com que esse motociclista batesse nos carros parados e aquela queda ali que aparece? Dá para a gente cravar o motivo? Dá, eu acho que dá sim, viu, Nada? É porque as evidências são muito fortes. Pois né? é. A batida na traseira daquele primeiro carro foi violentíssima ao ponto de provocar aqueles estragos. O comportamento dele talvez é o que tenha que dar explicações. O porquê que ele tentou fugir? Tinha bebido, estava com problema na documentação, né? tinha alguma coisa errada. O motivo dele fugir é o que fica em dúvida nesse caso. Depois disso mostra também um outro ponto que é... Você se envolvendo num acidente, ninguém quer, mas seja grave ou não, se você está dentro da lei ou não, pare e, e, e peça socorro. 
porque esse rapaz poderia ter sido socorrido e ter sido levado em condições melhores ao hospital, porque o socorro seria mais rápido, mas ele preferiu percorrer algo em torno de 5 quilômetros, caindo, se envolvendo em outros acidentes, até chegar a essa situação. Perdeu tanto sangue que foi levado em estado grave para o hospital. Tá certo. Deixa...